नमस्कार एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में हम फोकस करने वाले हैं उद्यमियों के सेल्फ केयर पर ज्यादातर समय ऐसा देखा जाता है कि कारोबार की ग्रोथ पर फोकस करते हुए एमएसएमई खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी में कंपटीशन और अनिश्चितताओं के बीच यह जरूरी है कि कुछ समय खुद के लिए भी निकाला जाए आज हम इसी अहम पहलू पर इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर फोकस करेंगे ताकि उनके अनुभवों से आप सीख सकें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट कर सकें एसएमई एक्सप्रेस में हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं महेश गुप्ता सीएमडी केंट आरओ सिस्टम्स ताप सिद्दीकी को फाउंडर हार्वेस्ट गोल्ड और रवि सक्सेना मैनेजिंग डायरेक्टर वांडा शेफ आप सभी का शुक्रिया थैंक यू आज आपकी भूमिका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई के लिए बतौर मेंटोर की रहेगी शुरुआत महेश जी आपसे महेश जी एमएसएमई का इकोनॉमी में खास रोल है इनके सामने कई चुनौतियां हैं तो कई नए मौके भी हैं हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस दौर में जब कई तरह की अनसर्टनिटीज हैं ऐसे में जरूरी है कि उद्यमी अपनी वेलबींग पर भी फोकस करें आपका क्या आंकलन है आपने सही बताया दीज आर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स एज चैलेंजिंग टाइम्स तो इस चैलेंजिंग टाइम्स में जिससे एमएसएमई के लीडरशिप है वो काम बहुत करती है और अपनी अपना शेयर का ख्याल नहीं रखती है और अपनी वेलबींग का ख्याल नहीं रखती है तो मैं लीडर्स से सबसे यही गुजारिश करूंगा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर स्वस्थ हैं आप मजबूत हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन मजबूत रहेगा खाली ऑर्गेनाइजेशन को आप मजबूत रखेंगे और आप स्वस्थ नहीं रहेंगे और आप हाई स्पीड में नहीं रहेंगे तो आप कभी ना कभी फील होने वाले हैं और उसका इम्पैक्ट खाली आप पर नहीं आएगा आपकी सेहत का इम्पैक्ट आपकी हाई स्पीड का इम्पैक्ट खाली आप पर नहीं आएगा आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा आपके सारे स्टाफ पर आएगा इनडायरेक्टली जो लोगों को आप एम्प्लॉय करते हैं उसके ऊपर आएगा तो आपको जरूरी है कि आप हाई स्पीड में रहें और आप हेल्थी रहें तो उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं सब चीज के लिए उन सबको मेंटेन करें दो बार याद रखें आपकी स्पीड हाई रहनी चाहिए हमेशा मूड क्या होना चाहिए और आप अच्छे हेल्दी रहने चाहिए उसके लिए सबसे बड़ी चीज जरूरी है कि सबसे पहले जो भी आपका कंजम्पशन है टॉक्सिक कंजम्पशन है उसको बिल्कुल जीरो कर दे क्योंकि जितना भी लोगों में मैंने देखा है अपनी जहां जहां स्ट्रेस बढ़ती है कुछ ना कुछ टॉक्सिक कंजम्पशन बढ़ जाता है चाहे वो ज्यादा चाय पीने लगे चाहे वो चाहे कॉफी पीने लगे चाहे इवनिंग पार्टीज करने लगे वो अपना एल्कोहल का कंजूशन करने लगे ये सब चीजें एक आदमी की हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। डायरेक्टली नहीं दिखता इनडायरेक्टली होता है सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें वो बहुत जरूरी तब एक एमएसएमई चला रहे उद्यमी का काम काफी मुश्किल है वो कई हैट्स पहनता है और उसे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है और इन सब के बीच ये बात भी सही है कि उनके सबसे बड़े चैलेंज में डिलेड पेमेंट्स शुमार है यानी उन्हें समय पर पेमेंट्स भी नहीं मिल पाती हैं ऑल दिस लीड्स टू स्ट्रेस ऐसे में जरूरी है कि वो पर्सनल वेलबींग को सेल्फ केयर को ड्यू इंपॉर्टेंस दें इसे नजरअंदाज न किया जाए आपकी राय नमस्ते थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आज इनवाइट करने के लिए और मैं ये कहना चाहती हूँ जो मैंने सीखा एज अ यंग ऑन्टरप्रनोर जब मैंने अपनी बिजनेस स्टार्ट करी थी कि एक तो हमें ये रियलाइज करना है एज ऑन्टरप्रनोर कि आपका काम कभी नहीं खत्म होगा होता क्या है कि एज एन ऑन्टरप्रनोर क्योंकि लाइक यू सेड हम बहुत सारी हैड्स पहनते हैं हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को रन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज मैं बस आज ये काम मैं ख़त्म करके जाऊंगा आज मैं ये काम ख़त्म करके जाऊंगी तो आपका वर्क डे कभी ख़त्म होता ही नहीं है तो वो एक बाउंड्री डालना अपनी मेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं बहुत यंग ऑन्टरप्रनोर्स को जिनको मेंटोर कर रही हूँ उनको मैं यही समझाती हूँ कि आप एक बाउंड्री ज़रूर रखें कि साहब मुझे और ज़रूरी नहीं है कि वो हर दिन आप करें आम, हफ्ते में एटलीस्ट दो या तीन या चार दिन आप उस बाउंड्री को मेंटेन करें कि अब मैं घर जाऊं तो मैं उस वक्त अपने लिए क्या कर रही हूं अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रही हूं क्या मैं एक्सरसाइज कर रही हूं जैसे महेश जी ने कहा कि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ तो उसके लिए आ, आपको मी टाइम मैं अपने लिए कितना वक्त निकाल रही हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो क्या होता है कि हम वो भूल जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नहीं मुझे आज मैं ये खत्म कर लू आज इस इस काम को मैं जरूर खत्म कर लू फिर वो कभी नहीं खत्म होता 
रवि जी ऐसे में आप ये बता सकें कि एक उद्यमी हैप्पियर ऑन्टरप्रन्योर बनने के लिए कैसे कदम बढ़ाए कोई ऐसे पहलू जिन पर उन्हें खास ध्यान देना चाहिए सौरभ थैंक यू फॉर गेटिंग मी हेयर इट्स एन ऑनर और हमेशा आपके शो में एक अलग ही मजा आता है और आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी साफ और खुली बात करता हूँ तो वो मैं आज भी करूंगा पहली बात तो ये है कि इंडिया का चाइना मोमेंट आ चुका है और वो एम ही ला रही हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा उसका लाभ होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इज बूमिंग इन इंडिया और हमारा जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग है वो एम के पास है एंड आई थिंक दिस इज एन एब्सोल्यूटली ऑसम मोमेंट मतलब एक जो अगले 10-15 साल होने वाले हैं हमारे लिए जबरदस्त होने वाले हैं मैं खुद देखता हूँ जिन फैक्ट्री से हम माल बनवाते थे जिनकी आधी फैक्ट्री होती थी एक फैक्ट्री होती थी आज उनकी पिछले तीन साल में तीन तीन फैक्ट्री हो गई है इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है तो इसके साथ स्ट्रेस भी बढ़ेगा तो इसमें मेरे तीन पॉइंट्स हैं कि टॉक्सिक चीजों का सेवन कम कर दें बिल्कुल बंद कर दें मैं उससे थोड़ा सा एक कदम आगे जाऊंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है बिकॉज तीस साल से मैं कंपनीज बना रहा हूँ लोग कहते हैं मुझमें बहुत एनर्जी है उसका एक कारण है कि खाना कम खाइए आप हंसेंगे शायद इस बात पे लेकिन खाना कम खाइए खाना कम खाना एक बहुत बड़ी नेमत है बहुत बड़ी आपकी अपने प्रति अपनी फैमिली के प्रति अपनी कंपनी के प्रति जिम्मेवारी है जितना हमें खाना चाहिए हम उससे दुगना या तिगना खाते हैं खाना कम खाएंगे आप हेल्दी रहेंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा और बेसिटी कंट्रोल में रहेगी एंड आई नो इट वेरी वेल मैं तीस साल से फूड बिजनेस में रहा हूँ सोडेक्सो जैसी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी केटरिंग कंपनी है वो मैंने बनाई है वंडर शेफ आप सब जानते ही है वो बना रहा हूँ और खाना कम खाएंगे आप सुखी रहेंगे थोड़ा सा साफ दिली की बात करना चाहता हूँ बहुत सी जो हमारी एम एस एम ईज है ड्यू टू वेरियस हिस्टोरिकल रीजन दो खाते रखती है ये प्रैक्टिस बंद कर दीजिए जब तक ये प्रैक्टिस रहेगी तब तक आप शांति से सो नहीं सकेंगे और अगर आप शांति से सो नहीं सकेंगे तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे ग्रोथ ज्यादा होगी और आज का जमाना ऐसा आ गया है कि सब कुछ कनेक्टेड है आपको मुझसे बेहतर मालूम है टैक्सेशन जीएसटी सब कुछ कनेक्टेड है बचना बहुत मुश्किल है लेकिन इसके बावजूद मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बावजूद मैं भी बहुत सी कंपनीज को मेंटर करता हूँ और आधी से ज्यादा एम एस मैं आज भी देखता हूँ Propensity is to save the tax. मत करिए फंसेंगे और तीसरी चीज सौरभ आपकी परमिशन से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना कल्चर कंपनी में वो बनाइए आप लीडर हैं एज एन एंटरप्रेनर पीपल लुक अप टू यू आप उनके खुदा हैं आप अपना कल्चर कंपनी में ऐसा बनाइए जिसमें आप सुखी रहना चाहते हैं अगर एम्प्लॉज आपके अच्छी तरह ट्रीट नहीं हो रहे हैं उनको आप हंडर मार के काम करा रहे हैं और सोचते हैं आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी ऐसा नहीं होगा तो कल्चर अपना ऐसा बनाइए क्योंकि अब इंटरनेशनल कल्चर सब जगह आता जा रहा है वर्ल्ड ग्लोबलाइज होती जा रही है आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपके ओ हैं वो भी चाहेंगे कि आपका कल्चर अच्छा रहे क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट वो तभी आएगी जब कल्चर अच्छा रहेगा आप अच्छा कल्चर बनाइए आप भी खुश रहेंगे महेश जी आप उद्यमियों को वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे इससे इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी में सुधार के साथ कई और बेनिफिट भी रहते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है लोग समझते हैं हैप्पीनेस बाहर से आती है हैप्पीनेस आपके इंटरनल वेलबींग से इंटरनल फीलिंग से आती है आप अपने को तो कितना खुश रख सकते हैं हम समझते हैं कि हमको लोग दुखी कर रहे हैं इसलिए हम खुश नहीं है नहीं लोग दुखी नहीं कर रहे आप दुख हो, दुखी दुखी हो रहे हैं ये समझना पड़ेगा तो थोड़ा सा टेक्निक्स है ये आपको टेक्निक्स को थोड़ी सीखनी पड़ेगी थोड़ा साइलेंस में जाना पड़ेगा थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा वो भी नहीं करना चाहते मैं तो एक आप सजेशन करूंगा हर एक आदमी को समय निकाल के कम से कम पंद्रह बीस मिनट मॉर्निंग वॉक करें वो टाइम है एक आदमी के पास अपने लिए उस अपने लिए जब वॉक करता है आदमी उस वक्त तो वो दूसरी दुनिया से कट के अपने अंदर रहता है तो उसको कुछ ना कुछ विचार आते हैं कि कहाँ पे बता हुआ है कहाँ नहीं बता हुआ कैसे उसको ठीक करना है ऐसा नहीं है कि अगर आप रात को ग्यारह बजे सुबह तो आप मॉर्निंग में पांच बजे छह बजे सात बजे कभी भी उठते हैं एक मॉर्निंग वॉक जरूर लीजिए मेडिटेटिव स्टेट पर रहिए आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी काम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी वो चीजें आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं वो करिए जो कुछ चीजें वो आपके हाथ में नहीं है वो आपको समय के ऊपर छोड़ना पड़ेगा समय के हिसाब से वो अपने आप समझ अगर ये दो एक चीज को आप समझ के चलेंगे तो आई थिंक आप खुश रहेंगे और अपने जो इमीजिएट कंसर्न है उस पर काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ताप बात तो सेल्फ केयर की हो रही है There is a saying that in modern times many of the diseases begin with the mind. Thoughts को manage करना positive रहना बहुत जरूरी है खुद के लिए और company को आगे बढ़ाने के लिए आपकी राय
यू नो आई थिंक सौरभ ये तो मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड वो सिर्फ एज एज एन ऑन्टरप्रनोर ही जरूरी नहीं है मैं मैं समझती हूँ कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग इट विल इट विल गिव यू वेरी वेरी पॉजिटिव डिविडेंस अगर हम पूरे टाइम ये अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें हम किस हालात में हैं और कितने और लोगों से बेहतर हैं और उसके लिए हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड अपने दिमाग में रखें वे यू आर बींग ग्रेटफुल तो वो एक एक उसका बड़ा एक जैसे आप कह रहे हो ना एक पॉजिटिव आउटलुक उसका एक उसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ में बिकॉज अदरवाइज इट इज़ वेरी इजी ह्यूमन नेचर इज सच कि हम पहले नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं आज मेरे साथ ये नहीं हुआ मेरे इस एम्प्लॉय ने ये कर दिया मैं यहाँ खुश नहीं हूँ लेकिन अगर मैं कंटिन्यूसली अपने आप को ये सोचूँ कि मेरी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं मेरी लाइफ में कितना कुछ अच्छा हो रहा है और मेरे चारों तरफ जो लोग हैं वो अगर मैं उनके पॉजिटिव्स पे फोकस करूं तो वो इट इट बिकम्स एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड वो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा टू कीप योर स्पिरिट्स अप ऑल द टाइम एंड टू टैकल डे टू डे इश्यूज एंड फॉर योर मेंटल वेल बींग एंड लाइक यू सेड अगर आपका मेंटल वेल बींग अच्छा है आपका पॉजिटिव आउटलुक है उस पॉजिटिव आउटलुक को हम कैसे डे टू डे उसको कैसे रखें इस फ्रॉम एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रवि जी इस दौर में खुद का ख्याल रखने के साथ तो टीम्स को भी मोटिवेटेड रखना जरूरी है टैलेंट अट्रैक्ट करना एमएसएमईज के लिए चैलेंजिंग रहता है और अगर टैलेंट आ जाए तो फिर रिटेन करने के इश्यूज इसके कारण भी प्रेशर्स रहते हैं आपकी क्या राय है ये शेयरिंग का जो माहौल है ये एक मेरा खुद का भी एटीट्यूड रहा है और जो भी मैंने कंपनीज बनाई है मैंने उसमें भी वही कल्चर एक बनाने की कोशिश करी है कि एक फैमिली कल्चर हो आपकी फैमिलीज भी साथ में इन्वॉल्व रहे और ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं डीप हो जाती हैं और ये रिटेंशन में भी हेल्प करती है ये बिल्कुल सच बात है जो आपने कहा कि अट्रैक्टिंग टैलेंट फॉर एम एस एम इज इज नॉट ईजी लेकिन अगर आप ये दो बातें करेंगे एक बात जो मैंने अपने पहले स्पीच में करी ऑनेस्टी अगर आप शुरू से ही ऐसे कंपनी बनाएंगे कि ये तो सब मिनी मल्टी है एकदम क्लीन है There will be a sense of pride. अगर आप एक प्रोमोटर की तरह जिसको बोला जाता है हिंदुस्तानी भाषा में आप खाली एक प्रोमोटर है और अपनी जेब में पैसा डाल रहे हैं और कंपनी में नहीं डाल रहे हैं और एम्प्लॉज की जेब में नहीं डाल रहे हैं वो एटीट्यूड से करेंगे तो कोई आपके साथ ना रुकेगा ना आप टैलेंट बना पाएंगे सो ऑनेस्टी एंड फैमिली कल्चर ये दो चीजें साथ में करेंगे तो आगे बढ़ेंगे आइए आगे बढ़ते हैं महेश जी जैसे स्मॉल बिजनेसेस को बहुत कुछ मैनेज करना होता है ऐसे में टाइम मैनेजमेंट की काफी अहमियत रहती है लेकिन दिक्कत यह है कि नॉट एवरीवन नोज हाउ टू मैनेज द टाइम एफिशिएंटली इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स आंसर कर सकता हूं बट मैं सबसे बड़ा पॉइंट बताना चाहूंगा हर एम एस एम को अवॉइड करेंगे हर एक आदमी को जब भी डील करते हैं चाहे सप्लायर्स हो चाहे आपके आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चाहे आपकी डीलिंग हो एनवायरनमेंट में आप नंबर ऑफ एजेंसी के साथ डील करते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंटरप्रिनरशिप की होती है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ एक आदमी से सौ रुपये आने से नहीं आए आप उसके ऊपर लीगलिटी में चले जाते हैं किसी से कुछ काम करना था जो कमिटमेंट किया वो अपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया आप उससे कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं तो एक एंटरप्रोनर का दिमाग सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपाई करता है वो कॉन्फ्लिक्ट में ऑक्यूपाई करता है आपने अपने को ये एक चीज बात लेनी है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसता उसके लिए लोग कहता है भी मेरा नुकसान हो गया मैं कहता हूं अगर आपने बिजनेस किया सौ रुपए का बिजनेस किया उसमें से एक रुपये साल में नहीं आया तो एक रुपये का डिस्काउंट दे दिया आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आओ मैं आज बिजनेस करते हुए मेरे को चालीस साल हो गए आज तक मैंने कोई एक लीगल चीज के ऊपर लड़ाई नहीं करी है कि इसका पैसा नहीं आया कोशिश करते हैं पैसा आया नहीं आया तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं ये नहीं कि उसके ऊपर केस कर दो अब कहेंगे तो गलत है बिजनेस का बट माइंड आपका एक ही है टाइम आपके पास उतना ही है आप अपने माइंड को फ्री रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है महेश जी जैसे बता रहे हैं कि एमएसएमईज अपने काम पर अपने कोर पर फोकस करें कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें तब टाइम मैनेजमेंट में टास्क प्रायोरिटाइजिंग की भी अहमियत है किस काम को कब करना है किस ना कहना है आप क्या बताएंगे देखिए सौरभ मैं ये समझती हूँ कि यू हैव टू वर्क हार्ड तो खैर है ही बट यू हैव टू वर्क स्मार्ट एंड विच मीन्स के जब लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ आई मीट आई मेंट और यंग ऑन्टरप्रनोर्स उनसे मैं पूछ हाँ मैं चौदह घंटे काम कर रहा हूँ मैं सोलह घंटे काम कर रहा हूँ पर मैं ये समझती हूँ कि अगर आप 
आठ घंटे स्मार्टली काम करें तो वो उसमें बहुत आपकी हाई प्रोडक्टिविटी होती है आई फील बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस कि मैं चौदह घंटे मैंने काम किया हम एक उसमें प्राइड लेते हैं कि साहब बहुत काम किया चौदह घंटे लेकिन अगर आप उसमें रियली बैठे तो आप ये देखेंगे कि चौदह घंटे में मैंने कितना डिस्ट्रैक्शन था मैं काम करते करते एक ई आ गया मैंने उस ई को आंसर करना शुरू कर दिया वो ई खत्म हुआ तो कोई और आ गया तो मैंने जो अपनी एक रात पहले जो मेजर पांच काम थे जो मुझे आज करने हैं वो उसमें से दो ही हुए हैं बाय द एंड ऑफ द डे तीन छुट गए एंड बिकॉज एज एन ऑन्टरप्रन आई वेर सो मेनी हैड्स आई एम टोटली डिस्ट्रैक्टेड मैंने कभी ये काम को खत्म किया उसको खत्म किया तो जो मेरे मेजर जो टू डू लिस्ट पे थे पांच काम वो रह गए तो मेरा सजेशन और एडवाइस ये रहती है टू यंग ऑन्टरप्रनोर्स कि आप जब रात में बैठें एक पांच मिनट लें कि साहब मुझे कल क्या मेजर पांच काम करने एंड नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फिलहाल वक्त ब्रेक का है हम जल्द लौटते हैं आप देख रहे हैं एस एम एक्सप्रेस आप देख रहे हैं एस एम एक्सप्रेस आज हम इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मिलकर एमएसएमई के लिए सेल्फ केयर पर फोकस कर रहे हैं आइए आगे बढ़ते हैं रवि जी ये भी देखा जाता है कि एमएसएमई को कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करना है और टास्क को कब डेलीगेट करना है उन्हें क्लियर नहीं होता है इनफैक्ट ऐसा देखा जाता है कि माइक्रो ऑन्टरप्रन्योर्स काफी माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं हर चीज में खुद को इन्वॉल्व करते हैं इस पर आपका क्या नजरिया होगा यानी उद्यमी काम को डेलीगेट कर खुद कारोबार की बड़ी प्रायोरिटीज पर फोकस करें हमारे जो एंटरप्रनर्स हैं बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं क्योंकि हमने डिस्पाइट दी गवर्नमेंट डीकेट से बिजनेस बनाया है सिस्टम से लड़के बिजनेस बनाया है एनवायरनमेंट से लड़के बिजनेस बनाया है एक अनकम्पेटेटिव एनवायरमेंट में रहकर कंपिटिशन किया है बहुत स्मार्ट लोग हैं और मैं दुनिया भर में एंटरप्रनर्स को देखता हूँ हम सोर्सिंग काफी सारी पहले बाहर से भी करते रहे हैं मैं उन फैक्ट्रीज के भी मालिकों को मिला हूं लेकिन जो हमारे लेवल के एंटरप्रेनर्स हैं उनका कोई जवाब ही नहीं है लेकिन हम कहा मात खा जाते हैं कि हम नंबर टू लाइन क्रिएट ही नहीं करते हम एक स्मॉल फैमिली एंटरप्राइज रह के रह जाते हैं हम वेट करते हैं हमारा बेटा बाईस तेईस चौबीस साल का हो जाए अमेरिका इंग्लैंड से बढ़ के आ जाए फिर वो हमारी गद्दी पे बैठेगा और बिजनेस आगे बढ़ाएगा अरे भाई हो सकता है बेटे को इंटरेस्ट ही ना हो आपके बिजनेस में या वो काबिल ना हो आपके बिजनेस को आगे चलाने के लिए और ये बात पहले चल गई पहले चल गई क्योंकि हिंदुस्तान के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी जैसा मैंने कहा अब इंडिया का चाइना मूवमेंट आ चुका है चाइना प्लस वन पॉलिसी के तहत और बहुत से कारणों के तहत लीडरशिप के तहत बहुत सी वजह से और अगर आप इसको लेवरेज करना चाहते हैं इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें अपने मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा यहाँ पे क्या चीज आड़े आती है मैं आपको समझाता हूँ एक टिपिकल एंटरप्रेनर मान लीजिए एक कंपनी है पचास सौ करोड़ की जो एक टिपिकल हमारे एमएसएमई का साइज होता है दो तीन करोड़ साल में प्रॉफिट बन रहा होगा वो अपनी जेब में जा रहा है अब अगर मुझे एक हायर करने अच्छा मैनेजर पचास लाख रुपया लगेगा ये सुनते ही आधे एमएसएमई के मालिक बेहोश हो जाते हैं पचास लाख मतलब मैं अपनी जेब से पचास लाख रुपया दे दू उसको तो ये एटीट्यूड गलत है तो जैसे आप बता रहे हैं एमएसएमई को जोर देना चाहिए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पर महेश जी आ, सेल्फ केयर की बात हो रही है तो बढ़ता स्क्रीन टाइम भी चिंता की बात है इस डिजिटल दौर में कहा जाता है कि आप कभी कभी गैजेट से ब्रेक लें मेल्स मैसेजेस और सोशल मीडिया से फ्री हो क्या यह संभव है देखिए संभव है और करना पड़ेगा आपको टू मच ऑफ समिंग इज कॉल्ड एडिक्शन जो भी टूल्स है आपके पास वो आपकी पावर है बट यू शुड नॉट बिकम स्लेव ऑफ दैट पावर एक्सेप्ट इज ऑलवेज बेड तो मिडिल पास फॉलो करना पड़ेगा हर एक आदमी को और मिडिल पास हर एक आदमी को अपना खुद सेट करना पड़ेगा जैसे बहुत से लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे रहते हैं अब सोशल मीडिया से बहुत लोग कहते हैं नहीं हम लोग सोशल मीडिया से कटा हो गए बहुत एक्सेस हो रहा था एक दूसरी टेंडेंसी ये रहती है जितना भी आपका डिजिटल मीडिया है कि यू बस रेस्पॉन्ड इमीडिएटली आप खाना खा रहे हैं आप मोबाइल फोन को हाथ में लेके खाना खाएंगे एक टेबल पे बैठ के घर में चार लोग खाना खा रहे हैं हर कोई आगे अपने मोबाइल फोन को देख रहा है और खाना खा रहा है इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस एटलीस्ट यू मस्ट सेट सेन स्टैंडर्ड इन योर ओन लाइफ एंड लाइफ ऑफ योर फैमिली 
that when to be attentive to the to the scene and but not to be attentive to the scene. आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं तब ऑन्टरप्रन्योरशिप की अपनी डिमांडिंग नेचर है इस वजह से स्ट्रेस के साथ बर्नआउट के इश्यूज भी रहते हैं चलते हुए आपकी ओर से क्या मैसेज रहेगा ट्रेन योर सेल्फ टू से नो आपको जरूरी नहीं है कि आप हर प्रॉब्लम को उसी वक्त सॉल्व करें और आप अपने एसोसिएट्स आप अपने कोलीग्स को पुश बैक करें कि नहीं आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लेकर के आइए एंड अदरवाइज ऑन्टरप्रनोर्स का क्या होता है कि वो दे थिंक दैट दे हैव टू सॉल्व एवरीथिंग दे हैव टू सॉल्व एवरीथिंग राइट अवे एंड दैट देर इज अ बर्निंग अर्जेंसी फॉर एवरी प्रॉब्लम आई थिंक वो बहुत जरूरी है अपने दिमाग में एक रखना कि कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं इसे कल भी सॉल्व कर सकती हूँ या और समबडी एल्स विल सॉल्व इट सो लर्न टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ सेइंग नो यू डोंट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग हर चीज का हल आपके पास नहीं होना जरूरी है कि हो रवि जी कारोबार में काफी उतार चढ़ाव रहते हैं और कई बार ऑन्टरप्रीनोरशिप काफी लोनली जर्नी बन जाती है और इससे फिर हेल्थ कंसर्न भी रहते हैं इस पर आपका व्यू आप अकेले नहीं जी सकते तो बहुत जरूरी है कि आप अपना नेटवर्क बनाइए थोड़ा वक्त अपना नेटवर्क रूम करने में डालिए और नेटवर्क से मेरा मतलब वो नहीं है और महेश साहब ने बहुत सच बोला था पीने पानी के लिए नेटवर्क नहीं बनाना हेल्थ खराब होगी नेटवर्क बनाइए अपना ग्रोथ के लिए ये जैसे एक प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है सर सौरभ जी इस टाइप के ऐसे लोगों से नेटवर्क बनते हैं और जहां मिलके एक समझदारी की बातें होती हैं समझ में आता है कि जो इंडिया की अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे यूज किया जा सकता है जो तकलीफें आ रही हैं उसका हल कैसे निकाला जा सकता है उस तरीका एक तरीके का एक फेलो एंटरप्रनोर के साथ अपने पुराने क्लासमेट्स वगैरह के साथ एक नेटवर्क बनाइए वहां आप दिल की बात भी कर सकते हैं वहां आप अपनी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहूंगा शो जो अलग अलग तरीके से आज एड्रेस की गई है लेकिन एक मैं फाइनल उस पर बात बोलना चाहूंगा कि सब तकलीफें रहेंगी अंतरमर की जिंदगी में फर्स्ट जनरेशन अंतरप्रनर की जिंदगी हमेशा से चैलेंज भरी रहेगी ही कितने ही बड़े आप हो जाएं रात को सोना ढंग से बहुत जरूरी है उसके लिए आपका स्विच ऑफ होना बड़ा जरूरी है महेश जी लास्ट वर्ड आपसे लेंगे ऐसे में शायद फिर ये जरूरी है कि सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर जो मैं लास्ट मंथ बोलना चाहूंगा He is not something दुनिया पहले भी चली है अब चल रही है और आगे भी चलेगी हम कितने दिन के लिए आए दुनिया में पचास साठ सत्तर अस्सी साल के लिए आए अरे हम अपना गेम खेल के जाएंगे बस बैट्स ऑफ सो जस्ट एंजॉय योर मूवमेंट ऑफ यूर लाइफ सेलिब्रेट योर लाइफ आप सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस कह रहे हैं मैंने कहा सेलिब्रेट योर लाइफ इन वॉट एवर वे यू कैन डू तो एस एम ई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही आज के सेशन में हमें ज्वाइन करने के लिए और एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए महेश गुप्ता सीएमडी कैंट आर ओ सिस्टम ताप सिद्दी की को फाउंडर हार्वेस्ट गोल्ड और रवि सक्सेना मैनेजिंग डायरेक्टर वंडर शेफ आप सभी का शुक्रिया थैंक यू चलते चलते सर एडमंड हिलरी की बात रखना चाहेंगे इट इज नॉट द माउंटेन बी कॉन्कर बट आर सेल्फ अगले सेशन में आपसे एक नई थीम के साथ मुलाकात करेंगे फिलहाल नमस्कार